தமிழ் சினிமாவில் அரைத்தமாகவே அரைத்து கொண்டிருக்காமல் வித்தியாசமான கதை கலன்களில் தன்னுடைய திறமையை நிரூபித்தவர் இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் ஒளிப்பதிவாளராகவும் இயக்குனராகவும் தன்னுடைய முத்திரையை தமிழ் சினிமாவில் பதிச்சிருக்கார் அவருடைய காப்பான் திரைப்படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இந்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துக்கு பெல்லை கரை எடுத்துக்க அப்புறம் ஜாக்கி சினிமா செய்தி உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து சேரும் ஜாக்கி சினிமாஸ்ஒருத்தீவிரவாதிகளாக <laughs> பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடை உடை பாவனைகள் அந்த மிடுக்கெல்லாம் வந்து பண்டாஸ்டிக்காக அவருக்கு வந்து பொருந்தது பிரைம் மினிஸ்டராக மோகன்லால் பின்னி படம் எடுத்திருக்கான்னு சொல்ல முடியும் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அதை கேட்குற விஷயமாக இருக்கட்டும் எதிர்த்து பேசுறதாக இருக்கட்டும் அதற்றலாகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக செய்திருக்கின்றார் பாகிஸ்தான்காரவங்க என்ன மனுஷனே இல்லையா அப்படின்ற கோபமாக பேசுகிற விஷயமாக இருக்கட்டும் காரில் வந்து வந்து நான் வந்து பூவுக்கு வந்து ஜிகிஜிகா பண்ணுற மாதிரி உங்களையும் பண்ணி வச்சுருவேன்ட்டு சாயிஷாவையும் சூர்யாவும் வச்சுக்கிட்டு அந்த கலக்கலான பேச்சாக இருக்கட்டும் மோகன்லால் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கின்றார் சாயிஷா வந்து பிஎம் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க பட் வழக்கமாக கே வி ஆனந்த் படத்தில் வர்ற அந்த கதாநாயகிகளுக்கான போர்ஷன்ஸ் வந்து சாயிஷாவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் சூர்யாவும் சாயிஷாவும் ஃப்ளைட்டில் வரும்போது என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குற அந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அதுக்கு சூர்யா சொல்கிற பதில்களாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப ரொமான்டிக்காகவும் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்தது ரொம்ப டயலாக் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆர்யா பிரதமருடைய மகனாக நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப ஜோவியாக இருப்பாங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது பாண்டின் சில்வர் ஸ்பூன்னா கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருப்பாங்க பட் அதுக்காக இப்படி ஒரு இதுவாகவும் இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி அவர் வந்து ஏற்படுத்தினாலும் நிஜமாலுமே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாதாரணமாக வந்து விட்டோத்தையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு பிரதமருடைய மகன் எதிர்பாராத விதமாக பிரதமர் ஆன பிறகு அந்த ப்ரெஸ் மீட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இந்த சீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டா இருந்தது உதாரணத்துக்கு வந்து பரத்தனை நேனோ அப்புறம் லீடர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு இந்த சீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தது ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருந்தது சமுத்திரக்கணி பூர்ண போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொமான்டிக்காகவும் இருந்தது அதே மாதிரி சமுத்திரக்கணிக்கான அந்த மிடுக்கும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அவருடைய பாட்டை மிக சிறப்பாகவே பண்ணியிருக்கார் சமீப காலமாக திரைப்படங்களில் விவசாய புரட்சி நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இந்த படமும் அதில் உதவி விளக்கு இல்லை ஸோ அதையும் பேஸ்டாக வச்சு நிறைய பிரச்சார நெடியாக வந்துட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் அசூயையாக இருக்குது ஒரு பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் வந்து நீட்டாக பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கே வி ஆனந்த் நினச்சிருக்காரு அதில் முக்கால்வாசி வெற்றி பெற்றிருக்காரு தான் நான் சொல்ல முடியும் அது மட்டும் கிடையாது எழுத்தாளர் சுபாவிலிருந்து கொஞ்சம் அவங்க கிட்டது வெளியே வந்து பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரோட இந்த திரைப்படத்தில் வந்து அவர் இணைஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ அதனால் வந்து வசனங்களில் வந்து ஒரு புது தன்மை வந்து மிளிருது அதுவும் அந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று உதாரணத்துக்கு சமுத்திரக்கணி வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஆண்டினாலே அப்படிதான் நம்ம இருப்போம் நான் வந்து வயசை சொல்லல அந்த மாதிரியான அந்த பட்டுக்கோட்டை டச் வந்து அங்கங்க வந்து மிளிருது மறுக்க முடியாது திரைப்படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் எம் எஸ் பிரபு எங்களுடைய குருநாதர் ரொம்ப சிறப்பாக இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதுவும் ஏகப்பட்ட சேஷிங் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து சாய்ஷாவுடைய பர்த்டே சாங் லைட்டிங்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எடிட்டர் வந்து ஆண்டனி சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாரு அதுவும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸராக நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி கலை இயக்குனரும் இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸராக வந்து போட்டு இப்போ ப்ரமோஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்வல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து பரபரப்பாக போகுது அதே நேரத்தில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் திருவிழா எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியான சேசிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக கை கொடுக்குது ஆனால் சருக்குன்னு இடம் அப்படின்னா ஆர்யா பிரதமரானதே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆர்யா அதுக்கப்புறம் பிரதமர் ஆகிட்டு சாய்ஷா வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மினி கூப்பர்லாம் கொடுக்கறதுலாம் கொஞ்சம் ஓவரனுடைய உச்சம் அவர் போகிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் இவ்வளோ ஒரு வெள்ளந்தியா இவ்வளோ உயிரிழப்புகளுக்கு காரணமாக ஒரு பிரதமர் கேட்டகரியில் இருக்கிறவர் இருப்பார் அதாவது ரொம்ப ஜோவியலாக இருக்கிறது வேற கொஞ்சம் தான் தோண்டித்தனமாக இருக்கிறது வேற அழகாக அதுக்காக இப்படியா இவ்வளோ உயிரை பணைய வச்சுலாம் வந்து யாராவது வெளியில் போவாங்களா ஸோ அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு சுதப்பல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி காட்சிகளை வெட்டி அறிஞ்சாலே இந்த படம் வந்து இன்னும் பரபரப்பை வந்து அதிகமாக கூட்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து நிஜமாலுமே வந்து ஒரு உயி இவ்வளோ உயிரிழப்புகளுக்கு வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறவர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பிரதமராக வந்து ஒட்டு ஒட்டும் மனசில் ஸோ அவர் இப்போ லூசிஃபரில் வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு ஒருத்தவங்க வராங்க அந்த அரசியல் அந்த இடத்
கேள்விகள் அப்படின்னு போகும்போது செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நிறைய கத்திரிகள் போட வேண்டியது இருக்குது நிறைய ஜம்ப்ஸு இருக்குது அதுதான் இந்த திரைப்படத்துடைய மைனஸாக நான் பார்க்குறேன் செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்கிற லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது வந்து கேவி ஆனதுக்கு வந்து ஒரு மகுடமான ஒரு படமாக இருக்கும் இது வந்து இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் வேலுக்கிறது நீராக தான் போகுது செகண்ட் ஹாஃபு ஸோ எனிவே இந்த படத்துக்கு வந்து ஜாக்கி சின்மாஸ் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பான ஐந்துக்கு இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து இந்த படம் வந்து டைம் பாஸ் கேட்டகரியில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுப்பா அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாம் வேற என்ன மீண்டும் வேறொரு எப்படி சொல்லுவோம் நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள